தந்தை தாய் இருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்து உருடனாகி உலகில் வந்து அந்த இருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றும் அழித்த பதிவுகள் எல்லாம் ஏன் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அரு எல்லையிலா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர் வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் அன்பர்களை இன்றைக்கு மனவளக்கலையை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன் மனவளக்கலை என்பது உடல் உயிர் மனம் என்ற மூன்றும் சேர்ந்ததுக்கான பயிற்சிகளை அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையம் அருட்தந்து யோகிராஜ் வேதா திரு மகிர்ஷி அவர்கள் இதை நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க உடலுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எளிய முறை உடற்பயிற்சி அந்த உடற்பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வயது பார்த்திங்கன்னா எட்டு வயது அந்த பயிற்சியினுடைய நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது உள்ளுறுப்புக்களை எல்லாம் இயக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி நம்ம உடலில் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று ஓட்டங்களையும் சீரமைக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் நோய்கள் எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்தக்கூடியது அந்த உடற்பயிற்சி அதே போல் மனதுக்குன்னு சொல்லும் பொழுது இரண்டு பயிற்சிகளை கொடுத்துருக்காரு ஒன்று தியான பயிற்சி அது மனதனுடைய ஆற்றலை பெருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அதே போல் அகத்தாய்வு என்ற ஒரு பயிற்சி இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த அகத்தாய்வு பயிற்சியை மேற்கொள்வதனால மனம் தூய்மை அடைகின்றது ஏன்னா மனம் தூய்மை அடைந்தால் தான் நம்ம தியானத்தின் மூலமாக இறைநிலை அளவுக்கு மனதை நம்ம உயர்த்த முடியும்னு அருள் தந்தையவர்கள் சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த இரண்டும் தவம் தற்சோதனை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பயிற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்மகிட்ட இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய குணநிலை பேர் வரும் அதே போல் இந்த உடலும் மனமும் நல்ல முறையில் இயங்க வேண்டும் என்றால் நம்ம உடலில் அதிக நாட்கள் உயிர் தங்கி இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த உயிருக்கான ஒரு பயிற்சின்ற முறையில் தான் காயக்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை நமக்கு அளித்திருக்காரு காயக்கல்பம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு மருந்து அல்ல அது ஒரு பயிற்சி முறை மிக குறைந்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தாங்க காயக்கல்பம் காயம் என்றால் உடல் கல்பம் என்றால் உறுதின்னு சொல்லுவோம் இந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்த சித்தர்கள் மேற்கொண்டார்கள் சித்தர்களுடைய ஆயுட்காலம் எல்லாம் முந்நூறு ஆண்டுகள்னால் சர்வசாதாரணமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வாழ்ந்தது போகும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உடலிலேயே உயிரை சுவர விட்டு கொண்டு ஜீப சமாதி நிலையில் மன இயக்கத்தை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சியை வந்து சாதாரண மக்களும் அடையட்டும் அதன் மூலமாக பயன்பெற வேண்டும்ன்ற முறையில் அருள் தந்தை அவர்கள் அவருடைய குரு டாக்டர் கிருஷ்ணாராவ் என்பவர் கொடுத்து அதை வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் அந்த பயிற்சியை நமக்கு வடிவமைத்து கொடுப்பதற்காக அவர் பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது கிடைச்சதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தன்னுடைய உடலையே சோதனை களமாக்கி செய்து பார்த்து ரொம்ப அருமையான பயிற்சியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நண்பர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதற்கப்புறம் சமுதாயம் மொத்தமும் இதை அனுபவிக்கணுன்ற முறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக காயக்கல்பத்தை வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுவரையும் பல லட்சம் மக்கள் இந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக பயனடைந்திருக்காங்க இப்போ என்ன இந்த காயக்கல்பம் இந்த பயி உயிருக்கான ஒரு பயிற்சின்னு சொன்னேன் இந்த பயிற்சியினுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம உடலுக்கு மூலப்பொருள் வித்து சக்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த வித்து சக்தியினுடைய தரம் தன்மை தூய்மை இதை அதிகப்படுத்தக்கூடிய 
ஒரு பயிற்சி இந்த காயக்கல்பம் அதனுடைய ரசாயன தன்மையை கூட்டக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அதன் மூலமாக அதை வந்து நம்ம மூளை செல்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இது இதை மேற்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அநேக நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நரம்பு மண்டலம் நல்ல முறையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்குது அதே போல் பல்வேறு விதமான நோய்கள் நம்ம உடலில் வருவதற்கு காரணம் நம்மளுடைய உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாது தான் அந்த இம்யூனிட்டி பவர் இல்லாததுனால அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி நமக்கு அதிகரிக்க செய்யுது அதன் மூலமாக நம்ம நோய்கள் வராமலே தடுத்து கொள்ளலாம் இந்த பயிற்சியினுடைய நோக்கம் சொல்லும் பொழுதே ஒன்று உடலில் நோய் இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி நோய் வராமல் நம்ம எப்படி தடுக்க முடியும் அதே போல் முதுமையிலும் இளமையாக எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா எல்லாருமே இளமையாக இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோம் அதற்கான பயிற்சி இந்த காயக்கல்பம் என்று சொல்லலாம் அதே போல் மரணத்தையும் நம்ம வந்து தள்ளி போட முடியும்னு சொல்கிறார் ஏன்னா முதுமையும் மரணத்தையும் தவிர்க்க முடியாது ஆனால் இரண்டையுமே நம்மளால் தள்ளி போட முடியும் இந்த ஒரு பயிற்சியை நம்ம மேற்கொள்வதனால அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பயிற்சிக்கு அருள்தந்தேவர்கள் சொல்லக்கூடிய வயது பதினான்கு வயது அந்த மெச்சூரிட்டி ஏஜ் ஏன் இந்த வயசை சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயதில் தான் சுய அறிவு சுய சிந்தனை எல்லாமே நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது அதனால் அந்த வயதில் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் அவங்கள்ட அந்த ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்கள் மாரல் பிஹேவியர் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மீடியாஸ் புக்ஸு எதுவுமே அவங்கள நல்வழிப்படுத்துகிற மாதிரி இல்லை எல்லாம் உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் எந்த காட்சியை பார்த்தாலும் சரி எந்த புக்கு படித்தாலும் சரி உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்களே தவிர உணர்ச்சி வயப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவார் அதே போல் அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹெரிடிட்ரி டிசீசஸ் பாரம்பரியமாக கிடைக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாத்தையும் தவிர்க்க முடியும்னு சொல்கிறார் அவங்களுடைய ஜீனில் அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தாலும் கூட அவங்க தொடர்ந்து காயக்கல்ப பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்கள்னா கண்டிப்பாக அந்த வியாதி அவங்களுக்கு வராமல் தடுக்க முடியும் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா டயபெட்டிக் ஒன்று போகிறோம் டயபெட்டிஸ் ஹெரிடிட்ரியாக வரக்கூடிய ஒரு வியாதி அதே போல் நிறைய வியாதிகள் கண் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் ஆஸ்மா மாதிரி பல வியாதிகள் இருக்குது அது எல்லாமே வராமல் நம்ம தடுக்கக்கூடியது இந்த ஒரு பயிற்சியினால் முடியும் என்ன இந்த பயிற்சி நம்ம எடு எவ்வளோ நேரத்தில் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது காலையில் ஒரு மூன்று நிமிடம் மாலையில் ஒரு மூன்று நிமிடம் இரவு ஒரு நிமிடம் மொத்தம் ஏழே நிமிடம் தான் ஒரு நாளைக்கு இந்த பயிற்சிக்காக நம்ம செலவழிக்கக்கூடியது அதனால் யாருமே நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மனசு இல்லைன்னு வேணால் சொல்லலாம் அப்போது நம்ம இந்த பயிற்சியை மேற்கொள் ஏன்னா மனிதகுலம் முழுமையும் இந்த பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் சொல்லுவார் மகிழ்ச்சி ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது தேவையாக இருக்குது எந்த வயதினரானாலும் சரி அவங்களுக்கு இந்த காய காயக்கல்பம் கண்டிப்பாக தேவைப்படக்கூடிய நிலையில் தான் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க இது வந்து நம்மளோட மட்டும் போகிறது இல்லைங்க நம்மளுடைய சந்ததியருக்கும் சென்றடையக்கூடியது நம் மூலமாக அவங்களுக்கும் சென்றடையக்கூடியது ஏன்னா நம்மளுடைய கருமையத்தை தூய்மை பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இந்த காயக்கல்பம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த பயிற்சியை செய்யறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சமுதாயத்தில் இந்த பால் உணர்வு அதே போல் ஆன்மீகம் ஆன்மீக மேம்பாடு சொல்லி இது இரண்டுமே வந்து இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கான கல்வி பள்ளி பள்ளிக்கூடத்துலேயும் கொடுக்கல ஸ்கூல்லேயும் இல்லை காலேஜ்லேயும் இல்லை அப்போ எப்படி குழந்தைங்க இதெல்லாம் தெரிந்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோர்களும் இதை யாரும் எடுத்து சொல்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் இந்த செக்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் பாலுணர்வும் ஆன்மீக மேம்பாடும் இதை வந்து விளக்கி சொல்லணுன்ற முறையில் அருட்தந்தவர்கள் நல்ல முறையில் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு இதை தெரிந்து கொண்டோம்னா இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியை நம்ம முழுமா முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அதை வந்து நம்ம கடைப்பிடித்து வந்தால் போருமானதுன்னு சொல்கிறாரு அந்த காயக்கல்பத்தின் மூலமாக நம்ம அந்த பாலுணர்வு என்று சொல்லக்கூடியதை நம்ம சமன்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறாரு சாதாரணமாக நம்ம உண்ணுகின்ற உணவு நம்ம ஜீரணித்தது போக மீதி இருக்கிறது கழிவு பொருளாக வெளியேறது மாதிரி அதே போல் நம்ம த குடிக்கின்ற தண்ணீர் வந்து நமக்கு தேவைக்கு மேலே இருக்கிறது யூரினாக வெளியில் போகிற மாதிரி இதுவும் ஒரு கழிவு பொருள் தான் காலத்தால் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய ஒன்று தான் ஆனால் அதில் வந்து எவ்வளவு அளவு முறை என்றது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பயிற்சியில் விளக்கி சொல்கிறாரு 
என்ன முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த விந்து நாதம் நான் சொன்ன மாதிரி உடலுக்கு மூலப்பொருள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விந்து நாதம் அல்லது வித்து சக்தின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து நம்முடைய உடல் மனம் ரெண்டும் இயங்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அதனால் அதை வந்து நம்ம போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் இன்றைய சமுதாயத்தில் நம்ம பேப்பர் எடுத்தாலும் சரி இல்லை மீடியாஸில் பார்த்தாலும் சரி இதை பற்றிய விஷயங்கள் நிறைய வந்து மனசை நோகடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் சின்ன குழந்தைங்களை முற்கொண்டு இந்த இதில் கற்பழிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்படும் பொழுது மிகவும் மனதுக்கு வேதனையாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா இதை பற்றி சரியான விளக்கத்தை யாரும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஏதோ அது ஒரு இன்பம் இருக்குது அப்படின்ற முறையில் நிறைய பேர் அதில் ஈடுபட்டு கொண்டு தங்களையும் கெடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களையும் சீரழித்து கொண்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை இளம் வயதிலேயே இந்த பயிற்சியை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற முறையை சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து அந்த பதினான்கு வயசுன்னு சொல்லிட்டு அவர் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியை ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த குழந்தைகள் இதை கற்றுக்கொண்டு முறையாக செய்து வந்தார்கள் என்றால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் நல்ல நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொண்ட அவங்க செய்துட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க கற்பு நெறியோடு ஒழுக முடியும்னு சொல்கிறார் மகிழ்ச்சி இந்த கற்பு நெறி என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவான ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க ஆணானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி கற்பு நெறியோடு ஒழுக வேண்டும் திருமணத்துக்கு பின்னும் ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்ற பண்பாடோடு வாழக்கூடிய சமுதாயம் நம்முடைய இந்திய சமுதாயம் இதில் வாழும் பொழுது இந்த கற்பு நெறியோடு நம்ம வாழும் பொழுது தான் நமக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளாக நல்ல சந்ததியரை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் கணவன் மனைவிக்குள்ளார ஒரு நல்ல ந இணக்கம் இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த கற்பு நெறியை வலியுறுத்தி சொல்கிறாரு ஏ பெண்கள் இதில் அதிகமாக பொறுப்புணர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் குழந்தை பேர் அவங்க கையில் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இதுக்காக அதனால் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி எந்த விதத்துலேயும் இந்த மாதிரி பாதிப்புக்கு ஆளாகக்கூடாதுன்ற முறையில் தான் இந்த பயிற்சியை நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காரு இப்போ காயக்கல்பத்தை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி வந்து நம்ம செய்து வர்றதுனால மாணவர்களுக்கும் அவங்களுடைய நினைவாற்றல் மெமரி பவர் என்று சொல்லக்கூடியது நல்ல முறையில் இருக்கிறதுனால இந்த பயிற்சியை கொடுத்து நாங்கள் பார்த்ததில் நிறைய மாணவர்கள் மார்க் ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுக்கக்கூடிய அளவு அதாவது ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் வாங்குகிற குழந்தைங்கள்லாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடிஞ்சது இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியினாலும் தியானத்தில் வந்து துரியம் என்று சொல்லக்கூடிய மனம் உச்சியில் மனம் வச்சு தியானம் பண்ணுறது இந்த இரண்டும் சாத்தியமாகுது அதனால் அவங்களுக்கு அதே போல் நிறைய குழந்தைகள் வந்து இன்றைக்கு மாஸ்ருபேஷன்ற முறையில் சுய இன்பம் அனுபவிக்கிறதுன்ற முறையில் இதை வந்து வீணடித்து கொண்டு இருக்காங்க அதனுடைய பெருமையை உணராதனால தான் அவங்க அந்த செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் இது போன்ற பயிற்சியை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த வித்து சக்தியை அவங்க வீணடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது எவ்வளோ தேவையானது நமக்கு நம்ம உடல் மனம் ரெண்டும் நல்ல முறையில் இயங்குவதற்கு அது தேவையான ஒன்றுன்னு தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக அவங்க அந்த செயலில் ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் அவரோட தந்தையவர்கள் வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடியது அதனால தான் முதல்ல மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த பயிற்சி சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்ற முறையில் அப்போது இதே இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே அருட்தந்தை அவர்கள் அதான் சொல்லுவாங்க இது வந்து இயற்கையான ஒன்று தகப்பனுடைய கழிவை தாயார் ஏற்று தன் கழிவை அதனோடு சேர்த்து மிக புனிதமெனும் இந்த உடலை ஈந்தாள் மோகம் என்ற உணர்வின் மூலம் பிறந்ததுனால ஆணுக்கு பெண்ணின் பாலும் பெண்ணிற்கு ஆணின் பாலும் ஈர்ப்பு ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்று பட் அதை நம்ம வந்து முறைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நெறிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்ன்ற முறையில் தான் இந்த பயிற்சியை நமக்கு வடிவமைச்சு கொடுக்குறாரு அப்போ முறையாக இதை செய்து வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணம் தோன்றாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதே போல் இந்த பயிற்சியை வந்து செய்யக்கூடிய பெண்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுது கணவன் மனைவிக்குள்ளார ஒரு நெருக்கம் குறைவதற்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலுணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று குடும்பத்தில் அமைதி கெடுவதற்கே காரணம் அதுன்னு சொல்லுவார் பிணக்கு ஏற்படுவதற்கு அவங்களுக்குள்ளார இது ஒரு காரணமாக அமையுது இதை யாரும் வெளிப்படையாக சொல்வதற்கு தயாராக இல்லை அதனால் வந்து இதை மனதில் வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு குறை கண்டுகொண்டே இருப்பாங்க 
அப்போ ரெண்டு பேரும் இந்த காயகல்ப பயிற்சி செய்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகுதுன்னு சொல்கிறாரு ஆண்மை பெண்மை ஓங்கும் அதே போல் விருப்பம் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு விருப்பம் மட்டுப்படும் விருப்பம் குறைவாக இல்லவர்களுக்கு விருப்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதனால் ரெண்டு பேரும் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னரோ திருமணத்துக்கு பின்னரோ இந்த காயக்கல் பக்கலையை கற்றுக்கொண்டு அதை முறையாக செய்து வந்தார்கள் என்றால் அவங்க குடும்பத்தில் அமைதி எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்ற முறையில் சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த கற்பு நெறியை பற்றி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த கற்பை இழந்து எதை பெறுவதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை மா அதை வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைய சமுதாயத்தில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் வந்து உதவிக்காக இல்லை பொருளுக்காக இப்படி பல விஷயங்களுக்காக இழக்கிறதுன்ற மாதிரி கற்பிழக்கிறதெல்லாம் நிறைய பார்க்குறோம் சமுதாயத்தில் அப்போ அதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து இது எப்படியாவது நமக்கு இந்த பதவி கிடைச்சா போகிறோம் இந்த கை இந்த ஒரு டிகிரி கிடைச்சா போகிறோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அல்ல மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்கிறது கற்பை இழந்து எதையும் பெறுவதாக இருந்தாலும் அதை தூக்கி எறியறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஏன்னா நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஆண்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பெண்கள் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு தனக்கு வரக்கூடிய மனைவி வந்து கற்பொழோடு இருக்கணும் நல்ல பெண்மணியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதே போல் எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா ஆண்கள் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் தனக்கு வரக்கூடிய கணவன் எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம கருத்தில் கொண்டு இதை மாற்றியமைக்கணும் இந்த சமுதாயத்தில் இதை மாற்றியமைக்கணும்னு தான் அருத்தந்தவர்கள் இந்த பயிற்சியை நம்ம கொடுத்துருக்காரு இதை காயகல்பத்தில் வந்து மிக குறைந்த நேரத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி நான் சொன்னேன் இந்த பயிற்சியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வித்து சக்தியை கீழே இறங்கி அது நம்ம குழந்தை பருவத்திலேயே அப்பா மாட்டிலிருந்து நம்ம கிடைக்குது அது வந்து பதினான்கு வயசு ஆகும் பொழுது அது மூளை பகுதியிலிருந்து த்ரூ த ஸ்பைனல் கார்டு முதுகு தண்டன் வழியாக கீழே இறங்கி வந்து பால் சுரப்பிகளில் வந்து தங்கும் பொழுது தான் அதை வெளியேற்றணும் வெளியேற்றணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்போ அந்த நிலை வரும் பொழுது நம்ம வந்து அதை அதை பதங்கப்படுத்தி அதனுடைய ரசாயன தன்மையை கூட்டி இந்த பயிற்சியின் மூலமாக அதை மீண்டும் மூளை பகுதிக்கே கொண்டு போய் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சு மீதி இருக்கிறது உடல் முழுவதும் பரவுவிடும் பொழுது அது நம்ம உடல் செல்களை எல்லாம் கா காக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்சுலேஷன் சொல்லுவோம் அந்த முறையில் அது வந்து நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மூளை பகுதியில் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பீனியல் கிளாண்டை வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு மன இயக்கமும் நல்லா நடக்கும் நம்ம மேல் மூளை நல்ல முறையில் இயக்கத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இதே இப்போ பயிற்சியை வந்து குழந்தை பேர் இல்லாதவர்கள் இப்போ திருமணமான பிறகு அடுத்து வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு குழந்தை இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது தவறு இல்லை அப்போ அந்த குழந்தை பேர் கிடைக்காதவங்க இந்த வைத்திய முறைகளுக்கு போய் அதை சரி பண்ணுறதை விட எளிமையான முறையில் இந்த காயக்கல்ப கலையை கற்றுக்கொண்டு ரெண்டு பேரும் முறையாக செய்து வந்தார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஆண்களுக்கு சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாம் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது அந்த ஸ்பாம் கவுண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணது இந்த காயக்கல்பம் அந்த வித்து திரவத்தினுடைய நீர்ப்பு தன்மையை குறைத்து அதனுடைய விஸ்காசிட்டியை அதிகரிக்கும் பொழுது நமக்கு கவுண்ட் பார்க்கும் பொழுது அதிகமாக இருக்கும் அந்த கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது நேச்சுரலாக நமக்கு குழந்தை பேருக்கு இயற்கையான முறையில் குழந்தை பேர் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த பயிற்சி வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறவங்க குழந்தை பேர் வேணும் அப்படின்ற ஏன்னா சாதாரணமாக சமுதாயத்தில் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆணை விட பெண்ணை தான் அது எல்லோரும் கேட்குறாங்க அப்போது மறடி என்ற ஒரு வார்த்தை அவங்கள சொல்லிவிடுவாங்க அதனால் வந்து பெண்களுக்கு வந்து தனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையேன்ற வருத்தம் ஏக்கம் எல்லாமே இருக்குது அதை நம்ம இந்த பயிற்சியின் மூலமாக சரி பண்ண முடியும் அப்படின்றது நாங்கள் நிறைய உதாரணங்கள் கூட சொல்லலை நான் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி காயக்கல்பா பேபி கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த பயிற்சி செய்து இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து அறிவிலே கருவிலே திருவுடையான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பிறக்கும் பொழுதே நல்ல அறிவுள்ள குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது போல் பயிற்சியினால் பெண்களுக்கு வந்து இதில் சொ ஒரு காயக்கல்பத்தில் ரெண்டு பயிற்சி இருக்குது ஒன்று அஸ்வினி முத்திரை இன்னொன்று ஓஜஸ் மூச்சு இந்த அஸ்வினி முத்திரை போடுறதுனால 
சாதாரணமாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைவில் வந்து கர்ப்பப்பை கீழே இறங்கி போகலாம் இல்லை குடல் இறக்கம் சொல்லக்கூடிய ஹெரண்யா வரலாம் இல்லைனா மலைப்பை கீழே இறங்கி போகலாம் இப்படியெல்லாம் காரணம் பல காரணங்களால் இது நிகழ்கின்றது ஏஜ் ஆக ஆக இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அஸ்வினி முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறையாக செய்துட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பெல்பிக் ஃப்ளோர் சொல்லக்கூடிய அந்த அப்டமினல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல முறையில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த குடல் இறக்கம் இந்த ப்ரலாப்ஸ் யூட்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இதெல்லாமே வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னால் சர்ஜரி தவிர வேறு வழியே இல்லை அப்போ அதையெல்லாம் இந்த ஒரு பயிற்சியினால் நம்ம வந்து செய்யலாம் ஏன்னா இந்த அஸ்வினி முத்திரை என்பது நம்ம நரம்புகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுதே ஒரு சோர்வடையும் பொழுது இந்த அஸ்வினி முத்திரை ஒரு பத்து முறை இருபது முறை போட்டாலே அந்த சோர்வு நீக்கிவிடும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட்டு நமக்கு இந்த காயகல்பத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து பெண்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த உபாதைகளில் இருந்தெல்லாம் வருமுன் காப்பாற்ற முறையில் அவங்க தடுத்து கொள்ள முடியும் அதே போல் ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து இந்த அஸ்வினி முதிரை போட்டுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து சிசேரியனுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே வராது நார்மல் டெலிவரி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த குழந்தையினுடைய ஹெட்டு திரும்பாதனால் தான் காரணம் தான் காய் சிசேரியன் போகிறது ஆனால் இந்த பயிற்சி நீங்கள் ஒழுங்காக செய்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிச்சயமாக அந்த பேபியோட ஹெட்டு திரும்பி நார்மல் டெலிவரிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே போல் குடும்ப கட்டுப்பாடுன்னு சொல்கிறோம் அந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு வந்து இது இந்த பய இயற்கையான முறையில் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம அதை மேற்கொள்ள முடியும் நமக்கு வேணும்னா குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லைன்னா வேண்டான்னா அதை நிறுத்துறதுக்கும் இந்த பயிற்சியிலே சொல்லி கொடுக்குறோம் அதை செய்துட்டு வந்தால் போருமானது வேறு எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடுக்கும் போக வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் காயக்கல்பத்தினால அநேக நன்மைகள் நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்போ அந்த முறையிலெல்லாம் நம்ம இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியின் மூலமாக ஏன்னா நம்ம உடல் மனம் ரெண்டும் இயங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து உடலில் ஒரு ஆற்றல் இருக்கணும் அந்த ஆற்றல் தான் நம்மளுடைய உயிரினுடைய சுழற்சியினால் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறார் மகிழ்ச்சி நம்ம உடல் எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்சபூத கூட்டுட்டு இந்த பஞ்சபூதங்களில் அந்த முதல் பூதம் என்று சொல்லக்கூடிய வெண் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ளார உயிராக ஓடிக்கொண்டிருக்கு அந்த உயிரினுடைய சுழற்சியினால் உற்பத்தி ஆகிறது தான் ஜீவகாந்தம் அல்லது பயோ மேக்னட்டிசம் சொல்லுவோம் இந்த ஜீவகாந்தம் தான் நம்ம உடல் செல்களை எல்லாம் ஈர்த்து பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் இரண்டும் நடக்கிறதுக்கு ஜீவகாந்தம் தான் காரணமாக இருக்குது அப்போ அந்த ஜீவகாந்தம் நமக்கு உயிர் சக்தியிலிருந்து கிடைக்கிறதுனால அந்த உயிர் சக்தியினுடைய இயக்க மையம் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பால் சுரப்பிகளில் இருக்கக்கூடிய வித்து திரவத்தில் தான் அந்த உயிர் சக்தி தோய்ந்து இருக்குது ஸோ அப்போ வித்தளவு அழுத்தமோட தூய்மைக்கு இப்போ விளைவாகும் உடற்கட்டு மனதின் தன்மைன்னு சொல்கிறாரு வித்தில் அது பெருமையை உணராமன்னா வீணாக அளவு முறை மீறி மாறி செலவழிப்பார் உயிர் நட்டமாக ஏன்னா நம்மளுக்கு அதனுடைய பெருமையை உணராதனால நம்ம வந்து அதை வீணடிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதனுடைய குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் த செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் டிட்டர்மின்ஸ் த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் த லைஃப் ஃபோர்ஸ் இன் அவர் பாடின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உயிர் சக்தியினுடைய இது அதை பொறுத்து இருக்குது அப்போ அந்த உயிர் சக்தி நம்ம உடலில் எந்த அளவு இருக்கோ அதற்கு தக்க ஜீவகாந்தம் உற்பத்தி ஆகும்னு சொல்கிறாரு அந்த ஜீவகாந்தம் தான் நம்மளுடைய உடல் இயங்குவதற்கும் வேண்டும் மனம் இயங்குவதற்கும் வேண்டும் அந்த செல்களை எல்லாம் ஈர்த்து பிடிக்கிறதுக்கும் அது தேவையாக இருக்குது நம்ம உடலில் ஒரு வலியாகட்டும் நோயாகட்டும் மரணமாகட்டும் இதெல்லாம் நிகழ்வதற்கு காரணம் வந்து ஷார்ட்டேஜ் இந்த பயோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜீவகாந்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடை தான் அந்த தடை கொஞ்சமாக இருக்கும்போது அதை வலின்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் அதிகமாக போகும்போது அதை நோயின்னு சொல்கிறோம் அதே அந்த வித்து பயிரே அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் மரணம் சம்பவிச்சு வித்து திரவம் முழுவதும் வெளியில் கொட்டி போயிடும் சொல்லுவார் அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்லும்போது சொல்லுவார் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் காரணம் வித்து கழிவுன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த வித்து திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்டோப்ளாசம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்து சுத்த சத்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த சுத்த சத்து தான் வந்து நம்ம உடல் செல்களுக்கு எல்லாமே ஒரு கோட்டிங் லேயராக அமையுது 
ஏன்னா நம்ம உடல் செல்களில் தான் வந்து காந்தம் மின்சாரமாக மாறிக்கொண்டே இருக்குது அந்த மின்சாரம் தான் நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாற்றம் நிகழும் பொழுது நம்ம உடல் செல்கள் அழியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்ற முறையில் இந்த எக்டோப்ளாசம் காய் மித்து திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்டோப்ளாசம் நம்ம மூளை பகுதிக்கு கொண்டு போய் அங்கே ஸ்டாக் பண்ணது போக மீதி இருக்கிறது முழுவதும் நம்ம வந்து உடல் முழுவதும் அப்படியே அதை பரவு விடுறோம் பரவு விடும் பொழுது அது வந்து நம்ம உடல் செல்களுக்கு ஒரு கோட்டிங் லேயராக அமையுது அதனால் உடல் செல்களுடைய அழிவை அது தடுக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அதே போல் நம்மளுடைய செல் இது உயிர் சக்திக்கு ஒரு பூச்சி கொடுத்து நமக்குள்ளார பதிவுகள் எல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு அதுக்கும் இந்த சுத்த சுத்த தான் நமக்கு தேவையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு அப்போது நம்ம உடல் செல்ல செல்கள் பைண்டிங் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போ ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ஒரு இப்போ மேக்னட் மாதிரி தான் நார்த் போல் சவுத் போல்ன்ற அமைப்பு அதில் வந்து இந்த இடையில வந்து அது ரெண்டும் ஈர்த்து பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த காந்தம் தான் அப்போ அந்த ஜீவகாந்தம் நம்ம உடலில் எவ்வளோ இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் இந்த செல் பைண்டிங் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது உடலில் உயிர் இருக்கிற வரையும் இந்த காந்தம் என்ற ஒன்று இயங்கி கொண்டே தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம உடலில் அந்த செல்கள் எல்லாம் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து பிடிக்கும் உடலை விட்டு உயிர் பிரியும் பொழுது தான் அந்த காந்தம் இல்லாமல் போகும் பொழுது தான் நம்ம உடல் செல்கள் எல்லாம் ஒன்றை ஒன்று பிரிந்து அதை டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த நிலையில் உடல் அழுகி போகிற நிலைக்கு வந்து அதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இதனுடைய பெருமையை நம்ம உணர்ந்து கொண்டு அதனால தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அவ்வையார் ஒரு பாடலில் சொல்கிறாங்க ஆனை முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் இழந்து மதிகட்டு எல்லோருக்கும் கழுவனாய் ஏழ் பிறப்பும் தீயனாய் அப்போது நமக்கு ஆனை முதல் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்து சக்தி தான் இந்த சாதாரண மக்கள் வந்து இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரியாதனால தான் அவங்க வந்து ஏதோ இது யூரின் மோஷன் போகிற மாதிரி தான் இந்த லிக்விடும் வெளியில் போகும் பொழுது அது அந்த உறுப்பின் வழியாக வெளியேறும் பொழுது ஒரு புல்லரிப்பை ஏற்படுது ட்ரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட் சொல்லுவோம் அதை அதனால் அதில் ஏதோ ஒரு இன்பம் இருக்குது அப்படின்ற நினச்சிட்டு தான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயலில் ஈடுபடுறாங்க ஆனால் பெரியவங்க அந்த காலத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது எப்படி வாரம் ஒரு முறையோ அது போல் செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுன்றது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் சொல்லுவாங்க ஆண் பெண் நட்புழுக்கத்தை பற்றி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு யாருமே சொன்னதில்லைங்க ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் தனியாக உட்காந்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் குழுவாக உட்காந்து எதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் உட்காந்து அது நாளைக்கு நாளடைவில் வந்து அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கிறது வேறு மாதிரி போயிடும் அதனால் அதுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பஞ்சும் நெருப்பும் பக்கத்தில் வச்சா பற்றிக்கும் அதனால் வந்து அதுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லுவார் அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம வெளிநாட்டில் அவரை பார்த்துட்டு நல்ல விஷயங்களையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர வேண்டாத விஷயங்களெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது கற்பு நிறைய பற்றியே மகிழ்ச்சி சொல்லும் பொழுது ஏன் கற்பு நிறையோடு ஒழுகணும்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணனுடைய கர்ப்பப்பையில் ஒரு ஆணுடைய விந்து சென்று சோர்வதற்கு ஒரு மாத காலம் ஆகும் இதற்கிடையில் வேறொரு ஆணோடு அந்த பெண் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டால் அது அவளுக்கு ஒரு நமைச்சலை ஏற்படுத்தும் அதனால் அவளுக்கு வந்து வெனீரியல் டிசீசஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு நாள் கூட அவளுக்கு உறவு இல்லாமல் இருக்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுறா அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிறாரு அது போல் நம்மளுடைய நாடு வெப்ப நாடு இங்கே உணர்ச்சிகளை நம்ம கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலையை தான் இருக்குமே தவிர வெளிநாடுகள்லனா அங்கே சீதோஷ் நிலை குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால அங்கே உணர்ச்சியை தூண்டுவதற்காக கை கோர்த்து டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லாத ஒன்று நம்ம உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்ற பண்பாடு நம்மளுடைய நாட்டினுடைய பண்பாடு அதை நம்ம கட்டி காக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி யாரோடும் உறவு வைத்து கொள்ளக்கூடாது அது போல் பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையே சமுதாயம் தூற்றப்படுவாள் அந்த பெண்ணையும் சரி அந்த பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் சற்புத்திரன் போல் அவன் உலாவான்னு சொல்லுவார் அதனால தான் வந்து பெண்கள் வந்து அதிகம் பொறுப்புணர்ச்சியோடு இதில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஸோ அந்த முறையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த காயக்கல்ப பயிற்சியினால் நமக்கு வந்து அநேக நன்மைகள் இருக்குங்க அந்த நன்மைகளை எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் கருத்தில் கொண்டு இதனால் வந்து அப்போது இந்த காயக்கல்பம் ரெகுலராக செய்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பால் உணர்வுன்ற சமன்படும் இப்போ சிலருக்கு வந்து திருமணம் வேண்டாம்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் கூட பிரம்மச்சரியம்
இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பால் உணர்வுன்றது தூண்டப்படாத ஒன்று ஏன்னா இது இயற்கையில் நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம செலவழிக்காமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் மகரிஷி அது இந்த போல் பயிற்சிகள் மூலமாக அதை மேல்நிலைக்கு ஆக்சுவலாக காய காயகல்பத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னா செக்ஷுவல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஸோ கீழே இருக்கும்பொழுது அது செக்ஷுவல் எனர்ஜி ஆனால் மூளைப்பகுதிக்கு போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியாக மாறுது நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்தணுன்ற முறையில் மாற்றம் வருது ஸோ அதை நம்ம உணர்ந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணம் தானாகவே வரும் அப்படின்றாங்க இப்போ சமீகத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மீகத்தில் எல்லோரும் வந்து பக்தி யோகத்தில் போய் பக்தி என்பது தேவையான ஒன்று தான் ஆனால் அது எந்த வயது வரையும் அப்படின்ற பிகினிங்கில் பக்தி எல்லோருக்கும் தேவை ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம ஞான மார்க்கத்துக்கு வரணும் ஞான மார்க்கத்துக்கு வரும் பொழுது தான் இறைவன் நமக்குள்ளார் எப்படி இருக்கான்றதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நமக்குள்ளே அறிவாக விளங்குவது அந்த இறைநிலை தான் அதை நம்ம எப்போ உணர முடியும்னா தியானத்தின் மூலமாக தான் தவத்தின் மூலமாக தான் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போது அந்த மாதிரி உணர்ந்து வரும் பொழுது தான் அப்போது செயல் விளைவு தத்துவம் அப்படின்னு அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்லுவார் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்கு விளைவாக வரக்கூடியவன் தான் நிறைவன் சொல்லுவார் நம்ம நல்ல செயல் செய்தோம்னா நமக்கு நல்லது தான் நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது தான் நமக்கு கிடைக்கும் துன்பம் தான் நமக்கு வரும் அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து கொள்வதெல்லாம் இந்த ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்து இந்த அறிவின் மேலே நம்ம மனம் வச்சு தியானம் பண்ணும் பொழுது தான் நமக்கு உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதனால் வந்து அந்த காலத்தில் ஏன் வந்து பெண்களுக்கு இது கொடுக்காமல் இருந்தாங்க தியானம் போன்ற பயிற்சிகளை கொடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியட்ஸ் டைம் வர்றதுனால அந்த மாத விலக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால கொடுக்காமல் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஆண்கள் வந்து பிரம்மச்சரியம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்லாம் இல்லை ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது அடுத்து இந்த ஒரு சொல்கிறது இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கவங்களும் எல்லாருக்குமே இந்த ஆற்றல் உண்டு எல்லாருக்கும் இதை உணர்ந்து கொள்ள முடியுன்ற முறையில் தான் ஆணானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி எல்லாரும் இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டு இந்த குடலின் யோகம் மூலமாக அவர் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பயிற்சியை கொடுத்துருக்காரு அப்போது காய்கல்பம் பண்ணி 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 இந்த பால் உணர்வை நம்ம சரிப்படுத்தி சமன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து தியானத்தின் மூலமாக ஆன்மீக மேம்பாடையும் அழி உண இறைநிலை உணர்வு நம்ம பெற முடியும்னு சொல்கிறார் அப்போ இந்த இரண்டுமே வந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு சமுதாயத்துக்கு தேவையாக இருக்குது ஏன்னா இது விளக்கம் இல்லாதனால மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ பண விரயம் நேர விரயம் எல்லாமே இதில் போயிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா போகிறோமோ கடவுளை வணங்கும்போது கருத்தினே உற்றுப்பார்னு சொல்கிறாரு அந்த கடவுளாக உருவம் எடுக்கிறது யாருன்னா நம்முடைய மனம் தான் அப்போ நம்முடைய மனதை தான் நம்ம அங்கே வணங்குறோமே தவிர வேறு உருவத்தை கிடையாதுங்க டேக்கிங் ஷேப் அண்ட் இமேஜ்னு சொல்லுவார் எந்த ஒரு உருவத்தை நம்ம பார்த்தோம்னாலும் நம்மளுடைய மனம் வந்து அந்த உருவம் எடுத்தால் தான் நம்ம அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த முறையில் நம்ம விள சரியான விளக்கம் பெற்று அந்த விளக்கத்தின் வழியாக நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையாக இருக்கும் நம்மளும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் மற்றவர்களையும் சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ள முடியும் அந்த முறையில் இந்த இரண்டுமே வந்து மக்களுக்கு தேவையான சிந்தனை தான் பால் உணர்வும் ஆன்மீக மேம்பாடுன்றது அதற்கு உதவக்கூடியதான் இந்த பயிற்சி முறைகள் மனவடக்கலையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை எல்லோரும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வாழ்க்கை உடம்புடன்